Hello， 我是北美耐寒七区的发源博主杰瑞，今天来跟大家分享一下 Pete a l d o f f 在二零二一年出版的新书《a l d o f f h u m l o 这本书主要是以 Nael Kingsbury 第三人的角度，以 Pete a l d o f f 在位于荷兰乡村 h u m l o 的私宅的后花园。也是他曾经的苗圃和试验田为媒介来讲述的关于 Pete a l d o f f 作为一名植物之人 （plantsman） 和种植设计师 （planting designer） 的生平事迹。四百页的主体部分主要分为了三大块，从影响过 Pete 的行业前辈，引出并交代了上世纪后半夜的 The Dutch Wave（ 荷兰浪潮）的大环境。接着 ，Pete 渐渐以自家培育的宿根植物和种植设计出圈，出口到欧洲邻国。特别是从杂志报道到项目落地，全面进驻到英语国家英国，并由此又强烈的影响了大洋彼岸的北美的整体种植语境。在二十一世纪的这二十年中，他在北美完成了数个举世瞩目的大型公共项目。这本书将我了解到的很多个关于 Pete a l d o f f 的小故事和知识点，一个个的串了起来，将 Pete 过往的书籍、各国作品也都言简意赅的整理了出来。如果你跟我一样是 Pete 的脑残粉，或是很好奇顶尖的植物职人的职业生涯发展故事，那这本书一定要收入囊中了。启蒙开篇，作者就提到了 Planting Design 种植设计是一个历来有点被低估的技能和行业，全球如此。我想各位同行们一定非常有共鸣，并且这一行中能够出圈，或者说是家喻户晓的行业明星的，屈指可数。每个园林人都在课本上学习过，包括活跃在一九零零年代前后的英国代表人物 Gertrude Jekyll 和活跃在整个二十世纪的巴西代表人物 Roberto b e r l a m a r k s 那么，活跃在二十世纪末至今的荷兰人 Pete a l d o f f 不仅一定榜上有名，而且对提高整个行业的可见度和大众声誉起到了至关重要的作用。而 P 所属的 The New Perennial Movement 的大背景有三大主要宗旨：强烈的自然主义审美、可持续以及创造生物多样性。高县公园那一集我就有提到过 The New Perennial Movement 这个运动的别名就叫做 The Dutch Wave。荷兰浪潮。那么，既然是浪潮，就肯定不只是一个人。这本书提及了很多在这个运动当中对 Pete 也是产生了深远影响的行业前辈，比如算得上这个浪潮鼻祖的德国人 Carl Forster， 在二战前的一九零零年代初，在当时流行以色块为主题的园艺实践当中自成一派，开始在自己的苗圃当中研究起蕨类和观赏草这类更具有内敛美的植物。这无疑为观赏草成为今天的种植界 C 位埋。下了伏笔。又比如书中插播的这一位 t o n t e r Linden 老爷爷，既是画家，也是园艺师。随手搜到几张他在自家花园里作图的照片，是不是已经很想让你去他的花园里一探究竟？据说他的园艺水彩画卖得很好，开放花园里也经常游人如织，因为他的风格和种植理念，比起 Pete a l d o f f 来说，更容易被大众所理解和模仿。著名英国花园杂志《Garden Illustrated》的创始主编 Rosie Atkins 形容 Pete 像是自制颜料的画家。如果把植物比作他作画的颜料，那么他亲自采集、培育以及养护它们，并以此创作自己的植物调料盘，再运用到适宜于每一个场地的设计当中。常年关注 Pete 设计作品的我，却很少知道他在宿根植物新品种培育界的成就，如照片中的美国薄荷 m o n a r d a a l c h a r 以及大猩琴 a u s t r a s i a Major Roma， 就是由他育苗、繁衍以及普及的。所以难怪作者 Noel 也是惊叹 ，P 今日的成就脱离不开他能将种植设计与种植技术完美结合的记忆，能做到此合二为一的人实为少数，难能可贵，并再度将他与巴西种植大师 b e r l o m a x 类比。诺奥认为，种植设计是一门艺术，而 P 在这门艺术中的专攻媒介，是一批在大陆性气候中茁壮生长的宿根草本植物。而园艺中非常常见的使用于早春的种球和各种木本植物、灌木及树等等，却不是它的主攻方向。诺奥开玩笑说。文门通样样温这个理念可能在园艺设计中不太行得通，我看倒也不一定。但对于 Pete 来说，他的专注确实成就了他独树一帜的设计风格以及极高的辨识度。再来看 Pete 的选植物原则，首先
花和叶的比例一定要恰当。比如 peony 芍药，典型的大花植物，是先切花界的宠儿，但你就很少会在 p 的设计当中见到。这也其实回到了最早我们所提到的内联美。二 P 的植物都来自于类似的气候带，这样使最后组团的效果就会有统一感，这是更强烈的自然主义的体现，模仿大自然中就有的植物群组 （plant communities）， 以此来渲染一种更自然的情绪和感觉。而长年以来 ，P 的种植盘的主要变化也是增加了更多长寿的宿根植物。虽然宿根 （perennial） 直译过来是多年生植物，但其中也包含了一些 biennial（ 二年生植物），比如像 digitalis。毛地黄，或者是一些在它培育观察当中发现过几年植物状态就开始出现疲态的一些品种等等 ，P 就渐渐不用它们了。它始终看重于宿根植物在季节变换中保持的姿态，而不是短暂的开花颜色。n o e l 用一句话总结了 P 的种植盘，那就是很好的平衡了视觉的连贯性与复杂性。不仅作品横跨几大洲 ，P 的书籍也被翻译成多国语言，在多个国家出版。他并不吝啬分享自己的设计图纸，比如在纽约曼哈顿南端的炮台公园 The Battery， 在制作游客浏览守则的时候，他就大方拿出了自己的设计平面原稿。园方还好意提醒他，这是会被高清放大、发放给广大民众的资料，问他是否确定要这样做。他说没有关系，我的设计是在不停变化的。作为行业大佬，这其中当然有对于自己业务能力的自信，但同时也在让我感叹，园艺界真的是很暖、很不卷的一群人，让我联想到 Flower Flower Farm 的主理人 Aaron， 经常提到 abundance 这个概念，他相信这个世界有足够的蛋糕分给每一个想要的人，这也是他出来做鲜花农场教育、分享自己农场经营秘诀的。初衷，这也是非常打动我的点。相信可能跟我一样，是在同辈的竞争与防备中长大的各位，会跟我有共鸣吧。回到 Pig 的设计当中，不得不提它对 structure 结构性和 filler 填充植物的运用是很特别的。比如在花艺中，如果我们要制作一束丰富而有趣的花束，你需要大量不同形态的吸睛花 （focal flowers） 和少量的填充花材 （fillers）， 一般是不起眼的小花。或各种绿叶来作为陪衬。如果把传统种植比作制作这样的花束 ，P 就是完全相反的做法。短暂的季节性花色才是少量填充，而占比百分之七十以上的中流砥柱 （structure） 都是长寿且更具有内敛美的植物。在空间的铺排上，它也很巧妙地制造出一种和谐统一但又耐看有趣的效果。相信很多人都想学习一些 P 的设计小技巧，来运用到自己的花园、自己的设计当中。Himal 这本书也在最后章节见缝插针的试图总结了 P 在不同阶段不断进化的设计技巧，从 block planting 搭配 scattering， 进阶到 intermingling 搭配 blending， 再升华到 planting in layers 和最近几年他在北美项目中广泛应用的 matrix planting。这些技巧具体是什么意思，就有待你们自己去书中探寻了。我也想找时间去好好读一读 P 之前出版的几本书，感觉才能更深入的了解他的这些技法在具体作品当中的应用。有机会在之后的影片再来分享吧。另外，结尾前的彩蛋是 ，P 在二零一零到二零二零之间一个很重要的项目是位于特拉华州的 Delaware Botanic Garden at。Pepper Creek， 这是一个完全由民间草根组织规划、策划、筹款、建立并且维护的公共植物园。其主打区域就是邀请 P. a u d o f 亲自设计的 2.5 英亩的草甸花园。我也是在这个植物园开门之后就有所耳闻，而它离费城只有大约两小时的车程。我今年的愿望就是希望能够去实地看看，或者参加他们的园艺志愿者活动。如果你也对这个感兴趣的话，那就先关注起来吧。我们下次见。